Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu dersimize bağlaçların genel özellikleriyle başlayacağız. Arkadaşlar bazı bağlaçlar olumlu yüklemlere olumsuzluk anlamı katar. Ne sen onu ara ne de o seni arasın. Ne yemek yedi ne de çay içti örneklerinde olduğu gibi. Dikkat ederseniz yüklemler olumlu olduğu halde Bağlaçların olumsuz olarak yüklemleri bağlaması cümlenin anlamını olumsuz hale getirmektedir. D eki ile D bağlacını karıştırmamak gerekir. Bulunma hal eki olan D kendinden önceki sözcükle bitişik, bağlaç olan D ise kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Yükleme sorduğumuz nerede, kimde sorularına cevap alırsak D Bitişik, yüklem bu sorulara cevap vermezse D ayrı yazılır. Gökyüzünde kuşlar dolanır. Gökyüzü D şarkı söylüyor örneklerinde birinci cümlede hal eki olan D, ikinci örnekte ise bağlaç olan D kullanılmıştır. Madem ki, sanki, çünkü, halbuki, oysa ki, meğer ki, Belki bağlaçlarında ki kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. İle bağlacı ile ile edatı karıştırılmamalıdır. Eğer ile sözcüğü yerine ve bağlacını getirebiliyorsak ile sözcüğü bağlaç olarak kullanılıyordu. Edat konusunda bu bahsi ele almıştık. Yalnız ve ancak sözcükleri hem bağlaç hem de edat olarak kullanılabiliyordu. Bu sözcükler ama fakat anlamında kullanılırsa bağlaç, sadece anlamında kullanılırsa edattı değil mi? Edat konusunda bu iki maddenin de örneklerini gördüğümüz için burada ayrıntılı izahını yapmıyorum. Diğer bir özelliğimiz ancak sözcüğü zarf görevinde de kullanılabilir. Sabaha karşı ancak gelirim cümlesinde ancak sözcüğü fiili nitelediği için zarftır. Arkadaşlar, Türkçe'de ki'nin bağlaç olma özelliği dışında çeşitli kullanımları vardır. Hatırlayacağınız üzere bu konuyu zamir dersinde ayrıntılı şekilde görmüştük. İlgi zamiri olan ki. Kıymetli arkadaşlar, Türkçe'de ilgi zamiri ek halde olan ve bitişik yazılan ki'dir. İlgi zamiri olan ki eki belirtili isim tamlamalarında düşen tamlananın yerini tutar. Örneğin, Elif'in karnesi çok iyi, Merve'ninki idare eder cümlesinde Merve'ninki kelimesinin tam ifadesi normalde Merve'nin karnesidir. Kelime grubundaki tamlananın yani karnesi ifadesinin düşmesi sonucu ki ekinin tamlayana getirilmesiyle ki zamiri tamlananın yerini tutmuştur. Arkadaşlar şunu unutmamalıyız. İlgi zamiri olan ki kendinden önceki kelimeyle bitişik yazılır. Arkadaşlar ilgi zamiri olan ki'nin dışında Türkçe'de bu ekin farklı kullanımları da vardır. Şimdi de ki ekinin diğer kullanımlarına değinelim. Sıfat yapım eki olan ki. Arkadaşlar sıfat yapım eki olan ki isimlere eklenip yer ve zaman bildiren sıfatlar türetir. Bir iki örnek dışında hep ki biçiminde kullanılır ve büyük ünlü uyumuna uymaz. Ayrıca kendinden önceki kelimeyle bitişik yazılır. Kitaptaki sorular, evdeki hesap. Karşıki dağlar, akşamki fırtına, bugünkü sınav gibi örnekler sıfat yapım eki olan ki'ye örnektir. Dikkat ederseniz ki ekinin kendisine geldiği kelimeler cümlede sıfat görevinde kullanılmaktadır. Ve son olarak bağlaç olan ki'ye değinelim. Bağlaç olan ki. Arkadaşlar bağlaç olan ki ek halinde olmayan ayrı bir kelimedir. Kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 
zamir olan ve sıfat yapı mekiği olan ki bitişik yazılırken bağlaç olan ki ayrı yazılmak zorundadır. O halde bir cümlede bağlaç olan ki'yi ayırt etmek zor olmasa gerek. Örneğin duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Sen ki Fatih ile aynı yaştasın cümlelerinde bağlaç olan ki örneklenmiştir. Konumuza devam edelim. Bağlaçlar yapı bakımından çeşitli şekillerde olabilir. Gördüm ama onu çağırmadım cümlesindeki ama bağlacı yapı meki almadığı için basit yapılıdır. Kağıdını okudum. Açıkçası kağıdın iç açıcı durmuyor cümlesindeki açıkçası bağlacı yapı meki aldığı için türemiş. Kibir veya tevazu tercih sizin cümlesindeki veya bağlacı iki kelimeden oluştuğu için birleşik yapıdadır. Ya çalışırsın ya bu sınavdan kalırsın cümlesindeki ya ya bağlacı ise öbekleşmiş bağlaçlara bir örnektir. Arkadaşlar bağlaçlarla ilgili bilmeniz gerekenler bunlardı. Bir başka derste görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Müzik